Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini dalam kaitan dengan perjalanan studi Quran ya, atau pengkajian Al-Qur'an sesuai sunnah Rasul <tuh> Makin kesini belakangan ini makin banyak rintangan ya dalam arti tentang peristilahan-peristilahan ya banyak peristilahan-peristilahan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman publik karena kalau tidak menjelaskan dari A sampai Z sudah barang tentu menjadi fitnah timbulnya. Kalaupun dijelaskan dari A sampai Z itu tidak mengedukasi jatuhnya. Kenapa tidak mengedukasi? Karena oke okay lah kita bisa menjelaskan dari A sampai Z secara wawasan ya, bukan ayat-ayat gitu loh. Lebih banyak wawasan daripada ayat-ayat Sedangkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu harus mengeksplor ayat itu sendiri dengan menggunakan alat yaitu bahasa gitu atau tata bahasa atau gramatikal, grammarnya gitu. Ya sama kita memahami budaya Jawa, tradisi Jawa. Kalau kita nggak ngerti bahasa Jawa, nggak mungkin kita bisa memahami alam pikir orang Jawa gitu. Begitupun Al-Quran, atau apalagi kita memahami Al-Quran. Kalau tidak mengerti bahasanya, sudah pasti tidak mengerti isinya. Kalaupun ada yang mengerti isinya, itu wawasannya. Bukan ayat-ayat itu sendiri. gitu. Karena nanti akan ada pertanggung jawaban. Misalnya kita membuat statement atau wawasan, kita diminta pertanggung jawaban. Dari mana statement itu? Kok bisa muncul pengertian seperti itu? Kok kalimat itu menimbulkan pengertian itu? Dari mana? Nah, kita harus bongkar. Nah, orang yang menangkap kalau tidak punya keahlian di gramatikal, itu pasti kesulitan. Sudah bisa dipastikan kesulitan. Ujung-ujungnya apa? Oh, itu kata si Anu. Oh, itu kata si Anu. Jadi, dia melemparkan kepada orang-orang yang menjelaskan dari A sampai Z tadi. Nah, di situ kan namanya tidak mengedukasi. Di sini makanya kita sering lebih fokus kepada gramatikalnya gitu loh, tata bahasanya atau bicara tentang bahasanya gitu. Itulah sebagai alatnya. Karena kalau tidak ada alat tidak bisa tidak mungkin bisa mencapai tujuan. Kayak kita misalnya mau menyeberang sungai Gak bisa kita sekejap mata langsung kling pindah ke ujung gitu. Harus menggunakan alat. Entah itu jembatan, entah itu berenang pakai alat tangan, badan, semua terus pakai alat gitu. Jadi jangan dianggap remeh kajian bahasa ini. Karena ini merupakan pangkal dari semua persoalan. Adapun Al-Quran itu sendiri isinya itu sudah jelas. Hanya saja sering saya sampaikan. Yang sudah jelas kalau kita yang melihat itu masih menutup mata dan tidak membuka dengan alat, dia nggak bakal kelihatan kejelasannya. Jadi jangan ada lagi nanti eh, tuduhan-tuduhan, eh, Al-Quran itu kan sudah jelas, tidak usah dibongkar-bongkar pakai bahasa gitu kan. Kan suka ada tuh, kita sibuk ngurusin bahasa terus, tapi... Quran itu kan sudah jelas gitu. Ya iya memang sudah jelas. Kayak kita melihat di situ ada mobil, jelas-jelas ada mobil. Cuma mata kita merem gitu, nggak bakal kelihatan mobil itu. Maka mata yang merem ini harus kita buka. Ini bisa dengan alat, bisa dengan kemampuan kita yang diberikan Allah. Yang jelas harus ada alat gitu. Di situ poinnya ya. Kenapa kita lebih orientasinya ke bahasa gitu. Itu pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin berulang-ulang lah yang ingin saya sampaikan seperti itu. Di luar sana itu banyak komentar-komentar yang 
miring ya tentang istilah-istilah yang kita pakai seperti istilah ajaran Allah menerus Rasul kok ajaran Allah menerus Rasul bukannya sunnah Rasul yang menurut ajaran Allah nah itu kan kalau kita lihat kamus itu kan menurut itu bisa kata kerja bisa kata benda gitu alternatifnya itu <tuh> kita gunakan menurut nanti lihat ayat ini nanti salah satunya ya Salah satu kenapa alasan kita menggunakan istilah itu tadi. Ajaran menurut sunnah rasul. Kalau saya kan lebih cenderung menggunakan istilah sesuai. Ya. Karena dalam kamus sinonim, menurut itu bisa berarti sama dengan sesuai. Jadi, saya lebih memilih begitu hanya untuk menghindari fitnah. Fitnah tadi, fitnah bentuk berpikir ya. Bentuk berpikir manusia ketika... Mendengar kata menurut itu pasti, wah berarti Qurannya ini yang menurut Rasul, bukan Rasul yang menurut Al-Quran gitu. Saya lebih memilih kata sesuai gitu. Kembali di situ ya, jadi dalilnya nanti menggunakan salah satunya surat Anisa ya. Surat Anisa, surat keempat ayat ke-80. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Man yuti'illahar rasulah Faqad atau Allah Nanti ada latihan di sini Man itu man apa gitu Di sini adalah man Man syartin Man syarat ya Jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat Syarat dan kalimat Jawab syarat Setiap kalimat syarat pasti ada jawab syaratnya Gitu Jika titik-titik maka titik-titik gitu Nah, titik-titiknya itu syarat dan jawab syaratnya gitu. Itu cara memahami strukturnya begitu, struktur kalimatnya ya. Siapa yang mentaati Allah, Allah itu maksudnya itu kebijakannya. Karena kalau dia Allah pri, e, dipahami sebagai pribadi, nanti orientasinya ke fisikli gitu. Ke fisik ya. Bisa tangkap nggak? Allah itu nama diri, nama fungsinya itu banyak. Ada 99 yang biasa disebut itu Asmaul Husna. Itu nama fungsi gitu. Jadi Allah salah satunya Allah berfungsi pengajar atau yang mengajarkan Al-Qur'an gitu. Jadi ketika mengingat Allah itu mengingat ajarannya bukan mengingat zatnya, bukan mengingat badannya, bukan mengingat jasadnya, bukan mengingat fisiknya gitu. Sampai sini bisa ditangkap ya. Jadi Allah itu ada alamal Quran gitu. Ada alama alamal insana malam ya'lam. Mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Contoh kayak ayat kemarin tuh sudah bahas belum ya? Oh di kelas lain ya. Uh, ada inallaha alimun bizatis sudur alimun itu kan diartikan maha mengetahui ya kan ya memang benar secara bahasa itu kan dia bentuk musabah mubalago pelaku maha atau pelaku paling jadi diartikan Allah maha mengetahui tapi kalau tidak dikomentari atau dipahami dengan ayat lain Timbulnya seolah-olah Allah itu tidak berfungsi. Seolah-olah Allah yang maha mengetahui, makhluknya atau manusia tidak mengetahui. Nanggap gak maksudnya itu? Ya kan? Selama ini kan begitu pemahaman orang kan? Allah maha mengetahui, kan hanya Allah yang tahu. Manusia nggak tahu. Ya untuk apa Quran turunkan? Kalau hanya Allah yang tahu. Yasin. Yasin itu apa? Hanya Allah yang mengetahui. Alif, Lam, Mim. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Itu gara-gara memahami satu ayat menurut interpretasi kita sendiri. Secara bahasa benar, itu maha mengetahui. Tapi coba kalau kita lihat tadi itu. Alamal insana malam ya'lam. Ya kan? Di dalam kata alama itu ada masdar tiga huruf pokok. Ya, atas pola fa'ala yufa'ilu 
tafailan. Kalau dia pakai alama berarti alama yu alimu takliman. Tiga rupa pokoknya. Alima ya alamu ilman. Jadi kalau ta, e, kata kerja tiga rupa kata man satu itu mengandung atau membawa masdar tiga huruf pokoknya yaitu dalam hal itu tadi al ilmu ya itu masdarnya ilman ilmu jadi Allah mengajarkan ilmu yaitu Al Quran kepada manusia yang manusia tidak tahu menjadi tahu itulah fungsi Allah tuh di situ nah itu bawa mengomentari alimul tadi alimun ya kan jadi artinya apa itu yang apa kombinasi antara bahasa maha mengetahui tadi dengan pe, Allah mempunyai pengetahuan terus pengetahuannya diajarkan kepada manusia ya bisa mengilmui bisa sebagai pembina pandangan ilmiah nah ilmiah lagi nanti jadi masalah lagi kan istilah ilmiah itu kan saya sering dibully juga itu sok-sok ilmiah katanya sok-sok ilmiah katanya loh ilmiah itu dari kata apa dari bahasa apa ilmiah itu dari kata ilmun kata ilmun digandeng dengan yak nisbah yak bertasdid bentuk cewek jadi ilmiyatun gitu kan gini nih ilmun Ya kan? Ilmun plus ini ya nisbah ya bertasdid <tuh> sama dengan jadi gimana? Ilmi ilmiun. Kalau bentuk ceweknya ilmiyatun. Ini yang sering ngatain ini ini orang-orang yang akademisi yang apa? Ya kayak orang biasa diskusi ilmiah itu. Jadi kita belajar Quran nggak boleh menggunakan istilah, istilah ini seolah-olah begitu. Karena ini digunakan hanya untuk kajian-kajian akademis, akademik ya. Di kampus, di mana gitu. Kan di kampus nggak ada Eh, di di pengajian manapun nggak ada yang menggunakan ini ya kalaupun ada iya kan ilmiah gitu kajian-kajian ilmiah maka tadi dari awal saya bilang mungkin kita akan sering itu ya me- mengulang-ulang supaya istilah itu terus-terus diperkenalkan agar tidak dimusuhi lagi gitu sekarang kan jadi dimusuhi itu apa hubungannya Quran itu kan nggak bisa diilmiah ilmiahkan katanya kan gitu ini ilmiah ini kalau dia menjadi kata sifat gitu hal artinya ilmu hal keilmuan atau pengetahuan atau yang mengandung ilmu kalau di kamus ya yang mengandung ilmu. Nah, ilmu ini kan dari kata apa? Alima ya alamu, ilman. Ini kan? Alima ya alamu, ilman. Teman-teman mengetahui. Alima ya lamu ilman. Jadi kalau ilmiah berarti yang mengandung ilmu gitu. Ya ayat tadi alamal Quran, alamal insana malam ya alam. Alamal ilma Al Quran mengajarkan ilmu bernama Al Quran begitu. Jadi masdar itu sebenarnya kata benda abstrak ya, kata benda abstrak. Kayak misalnya gini, 
Iya, dia tidak mengikat kepada telah kerja berbuat atau sedang kerja berbuat. Sedang melakukan, telah melakukan gitu. Dia tidak, tidak menunjukkan itu. Itu abstraknya di situ. Memberi dengan pemberian. Kalau memberi itu menunjukkan kerja kan. Saya memberi buku. Atau saya memberikan buku. gitu Kata memberikan itu menunjukkan kerja. Ya kan? Menunjukkan kalau itu kerja. Gitu. Tapi kalau pemberian. Abstrakan di situ kan. Enggak, bukan bukan kata kerja. Ya kan? Bukan kata perintah. Dia kata benda gitu. Akar kata lah gitu loh. Makanya di dalam kata atau kalimat saya memberikan buku itu ada masdar pemberian tadi yang tidak tersebut. Tetapi nempel sebagai makna di dalamnya itu. Saya memberikan pemberian yaitu buku. Pemberiannya itu nggak disebut dalam percakapan. Nangkep nggak maksudnya? Saya mengajarkan Al-Quran. <tuh> itu ada ilmu di situ. Saya mengajarkan ilmu. Yaitu Al-Quran. Ilmunya nggak disebut dalam percakapan. Saya memberikan pemberian buku. Pemberian yaitu buku. Dalam percakapan nggak usah disebut. Contohnya. Nah sama. Banyak di Quran itu banyak seperti itu. Ini kayak kebijakan Allah. Diambil dari ajaran. Nanti panjang lagi itu kalau di explore itu. Asal muasalnya gitu. Kok bisa ada terjemah begitu. Kok bisa ada tambahan terjemah begitu. gitu Nah itu tadi yang saya bilang. Kalau kita nggak bisa membongkar secara bahasa. nggak bakal ketemu. Modal kita, alat kita ya kamus itulah. Nanti kita dibuling lagi. Kamus. Masa menerjemahkan Quran menurut kamus. Enggak seperti itu, itu tadi dari awal kan saya sampaikan Quran itu sudah jelas Hanya kitanya yang belum jelas <laughs> Kitanya belum bisa melihat kejelasannya itu Kita belum bisa, belum mampu melihat hal yang jelas dari Quran itu Makanya supaya bisa melihat kejelasannya Perlu alat gitu tanpa alat berarti bisa nggak? Nggak bisa. Mau dia matanya, kalau matanya dicolok, dia perlu dioperasi dulu matanya, pakai alat. Tetap pakai alat ujung-ujung itu. Nah itu betapa pentingnya alat gitu. Tapi kalau sudah mencapai tujuan, nggak usah dibawa-bawa lagi alatnya. Sudah paham nggak perlu dibawa-bawa lagi alatnya begitu. Kayak kita mau ke seberang sungai. Perlu sampan misalnya gitu. Kalau sampai tujuan seberang itu sampannya nggak usah ditenteng-tenteng lagi. Kita mau naik ke tangga, eh mau naik ke atas. Perlu alat bernama tangga. Kalau sudah sampai a- sampai atas, tangganya nggak usah dibawa-bawa lagi. Kita mau memahami istilah thank you misalnya. Menggunakannya alat. Gramatikal, timbulah, terjemah. Atau makna, terima kasih. Ketika menggunakan... Thank you, nggak usah dibawa-bawa lagi terima kasihnya gitu. Nah itu eh, analogi atau wawasan dalam memahami Quran ya perlu adanya alat tadi bernama bahasa. Ya ini alat semua ini bahasa Indonesia ini ini pembongkaran ada kaidah-kaidahnya semua ini Grama, eh, grammarnya ya. Balik ke sini siapa yang mentaati kebijakan Allah? Oh, ini salah kayaknya, Pak. Kalimatnya ini. Saya nulis. <laughs> Lucu amat. Manitir. Ini enggak usah ini. <laughs> hmm. Jadi enggak pakai enggak pakai Allah ya. Hmm. Orang kalau enggak fokus begitu. 
kita ngucap nulis beda kadang-kadang gitu. Tapi tetap kalau kita tahu kaidahnya, ketahuan kesalahannya. <laughs> Walaupun kita nggak hafal ya. Misalnya kita nggak hafal ayatnya bunyinya gitu. Tapi kalau orang nulis salah pasti ketahuan. <laughs> Patah doma kasrohnya pasti ketahuan ini salah ini gitu. Man yuti'il rasula faqat atau Allah. Nah, ini baru benar nih. Ya kan? Jadi tadi salah, ada tambahan Allah di sini. Siapa yang menaati Rasul, Rasul itu jelaskan ke itu ya surat apa itu? Lakadakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Jadi kalau bicara Rasul itu bicara uswatun hasana. Makanya kita menggunakan istilah sunnah gitu. Bukan fisiknya, bukan jasadnya, bukan biologisnya, tapi sunahnya gitu. Itulah fungsi Rasul. Ya. Sunah itu perilaku. Siapa yang siapa yang menaati sunah Rasul, maka sungguh dia ada dia kan di sini. Dia mentaati atau menaati kebijakan Allah. Sampai situ dulu. Di sini juga saya pengen menekankan ya. Ini penghapusnya, Pak. Oh, ini. Terlalu jauh. Teman. Tapi nggak pakai wa kan. Mentaati sunnah Rasul, maka sesungguhnya mentaati Allah. Kalau ini salah tafsir ya, timbulnya apa? Ada dua kebijakan, ada dua hukum. Hukum sunnah Rasul dan hukum Allah. gitu. Tapi kalau kita bawa lagi ayat itu ke surat lain, ke ayat lain, misalnya... Maka nali basarin an yukal limahullahu illa wahyan. Aw min waro'i hijabin. Aw yursila rasulan. Nanti baru terlihatlah terangnya gitu loh. Maka na. Nanti dicari pak itu surat apa ini. Maka na. Li ba. Syarin an yuka yukali ma ada an di sini harus patah dia yukali ma hullo hu ila nanti ada ila wahyan Aw min waro'i hijabin Aw yur sila Rasulan Jadi ada tiga, tiga cara Allah ngomong Tiga cara Allah berkata-kata kepada manusia Basharun Tidaklah Allah Atau tidaklah bagi manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya. Maka nali basarin an yukal limahullahu. Kecuali melalui wahyu. Dari balik tabir. Atau mengutus rasul. Nangkap gak maksudnya? Allah tidak berkata-kata kepada manusia. Kecuali tiga. Salah satunya. Dengan mengutus Rasul. Berarti ketika Rasul berperilaku, itulah kebijakan Allah. gitu. Itulah perkataan Allah. Nanggap nggak? Itulah firman Allah. Kebijakan Allah. Tapi dalam bentuk perilaku. Hal-hal praktis gitu. Kan kalau, ini wawasannya. Kalau ilmu, 
itu bisa kita dapat melalui kebanyakan eh, pada umumnya ya melalui penyampaian lisan kan lisan tulisan gitu kan ini ada lagi cara mendapatkan ilmu dari melihat contoh perbuatan kan rasul itu contoh perbuatan uswatun hasanah yang indah lagi yang baik kan gitu contohnya sholatlah seperti kamu melihat aku sholat nggak ngomong tapi langsung diperagakan gitu itu fungsi berkata-kata juga nggak itu fungsi menjelaskan nggak di situ di situ maksudnya di sini kan yukalimu berkata-kata tapi jangan diartikan nanti Allah mulutnya berkata-kata gitu jangan ini fungsi-fungsi Allah ini loh jadi kalamullah di sini ada pada atau kalamullah ini dalam bentuk sunnah rasul ya kan makanya nanti ada ayatus samawati ada ayatul kitab ayat itu ada yang dalam kitab ada ayat-ayat kitab ada ayat-ayat alam semesta gitu itu semua <tuh> juga limullah gitu karena mereka semua itu rasul rasul pasti alam Nanti ada Rasul, pasti alam ada Rasul budaya, gitu. Ini agak, agak berat ya kayaknya ya. <laughs> ya intinya ini satu kebijakan, gitu loh. Ini dan ini. Ini satu kebijakan, gitu. Satu kebijakan. Atau satu ajaran. satu apa lagi satu hukum hanya saja kalau ini ini sifatnya teoritis ini sifatnya praktis e, ini praktis ya prakteknya gitu nangkap nggak maksudnya intinya pokoknya jangan sulit-sulit lah satu kebijakan lah gitu ya terlalu banyak ini nanti malah banyak istilah kita nih banyak istilah asing yang tidak pernah didengar publik padahal ayatnya jelas gitu ini aja ini aja oh, Allah berkata-kata kepada manusia nanti kalau ada tafsir-tafsir misalnya Allah nemuin dalam mimpi ngomong dengan manusia kira-kira gimana itu dasarnya ayat ini aja nanti majuin cuman tiga cara Allah berbicara-bicara berbicara dengan itu dengan manusia itu dengan wahyu di balik tabir di balik tabir juga harus lihat lagi ayat lain ya hijab itu apa gitu loh lihat nanti di ayat lain penjelasannya panjang lagi itu nanti itu bisa bahasa ini ini tabir nih di baliknya ada nggak makna ini Alam, di baliknya ada pesan nggak? Kejadian alam, peristiwa alam, di baliknya ada pesan nggak untuk manusia? Nanti ayatnya tuh banyak seperti itu. Balik tabir, nih Rasul kalau ini, yang ini yang Rasul. Kalau Rasul itu melalui peragaan budaya gitu, peragaan gerak, laku perbuatan, perbuatan. Itu Rasul. Jadi beda nanti. Ini tabir dengan wahyu. Kayak Auhaina ilaihim. Him. Him itu ke orang kupur. Allah juga mewahyukan kepada orang kupur. Itu wahyu. Lebah juga diwahyukan. Gunung diwahyukan. Ini beda-beda. Cara Allah ngomong sama manusia. Jadi cara Allah ngomong kepada manusia salah satunya ya melalui tabir tadi alam pasti alam gitu yang semua itu tertutup tabir gitu bisa kita bongkar dengan ayatul kitab kita memahami kitab baru kita bisa melihat pesannya itu loh makanya nanti dipastikan ayat-ayatnya itu kalau cuma wawasan doang itu tadi takutnya oh itu kata Pak Adam gitu 
<laughs> Tapi kalau ada ayatnya kan kita sendirilah yang bisa mempertanggungjawabkan. Oh ini ayatnya, oh ini ayatnya gitu. Kalau mau ditumpain semua mah nanti enggak, enggak ada yang rahasia. Yang tersembunyi. Kayak goib Ya, ya, goib ini gini nih kalau goibu artinya itu yang tersembunyi goib itu bukan rahasia nggak ada yang ras ya kalaupun mau dikatakan rahasia itu rahasia terbuka ya. gitu loh siapapun bisa menggali gitu itu goib namanya itu ini aja persepsinya disempit sekarang goib itu ya setan kayak gitu gitu aja kan sempit itu ya, jin. jin gitu Jin juga nanti kan dibayangkan kuntilanak segala macam itu kan. Nah kita beresin lah sedikit-sedikit kan. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu bukan berarti nggak jelas. Yang sudah membongkar baru kelihatan. Ya karena itu tadi belum punya alatnya. Kalau dipunya alat emang mudah bongkar-bongkar itu. Ini yang saya yang dibilang saya sesat itu kan di situ. Apa itu bongkar-bongkar pasang ayat Al-Qur'an katanya begitu. Ya kalau nggak dibongkar gimana bisa tahu isinya? Itu ada di kota bumi itu. Ikut ngaji seperti itu. Kaget yang lihat saya begini. Ini namanya bongkar pasang Al-Qur'an. Sesat ini. Nah. Yang sesat siapa? Yang sesat apanya gitu. Kalau kamu yang sesat, oh iya memang saya sesat. Enggak lah ini kan ayatnya ini. Mengeluarkan artinya, pakai alat, keluarin semua artinya gitu. Kalau maknanya sudah ada. Ini kalau dibilang saya yang sesat, iya saya sesat, makanya saya belajar. Tapi kalau mengatakan apa yang saya sampaikan salah, sesat, yang mana? Tunjuk dan mana yang benar gitu. Parameternya harus Al-Quran juga dong. Jangan parameter subjektif. Ya, saya nggak terima juga lah kalau parameternya subjektif kan. Misalnya Al-Goib itu misalnya Goib. Goib itu ya Allah, Malaikat, Jin, Ruh. udah begitu aja nggak pengertian dasarnya apa gitu ayatnya yang mana bisa mengatakan itu goib itu Allah goib itu malaikat mana ayatnya <laughs> kan mesti ada pertanggung jawabannya itu semuanya kan ya bukan kita berarti menyalahkan ya Jeng, makanya kan latu harik bihi lisanaka lita jala bihi walatakunu awalaka firimbi jangan buru-buru positif jangan buru-buru negatif Sama dengan apa? Simak terus. Bukan. <laughs> Pelajari terus. Begitu. Nanti silahkan simpulkan sendiri. Gitu. Kalau Yahudi. Apa? Cara mengajarnya itu. Innama nahnu fitnatun. Fala takfur. Itu Yahudi. Kami ini. Bohong. Tapi jangan negatif. Itu Yahudi itu. Cerita ini fiktif belaka. Tapi tonton terus. Nah itu Yahudi itu. <laughs> Kalau mukmin Itu tadi. La tuharrik bihi lisanaka Ditak jala bihi. Wala takunu awalaka firindi. Jangan buru-buru positif. Jangan buru-buru negatif. Jangan buru-buru menguasai isi. Bacaan segala macam. Jangan juga meninggalkan. Simak terus. <laughs> simpulkan sendiri dengan ayat-ayat itu sendiri gitu jelas ya itu sampai ke sana itu kan ayatnya banyak itu jadi intinya poin pertama itu satu kebijakan jadi satu kebijakan itu bukan nanti ada kebijakan Allah sendiri kebijakan Rasul sendiri jangan begitu Karena mentaati Rasul itu sesungguhnya dia mentaati Allah. Begitu. Bukan masalah boleh nggak boleh. Qurannya ini mengatakan mentaati Rasul itu 
pasti mentaati Allah gitu. Karena apa yang dijalani Rasul itu adalah kebijakan Allah, perintah Allah. Dia nggak bisa dipisah gitu loh. Jangan bilang nggak boleh nanti takutnya kena hukum apa. Kayak dulu lagi itu ada uh, Musa Bakoh tilawatil Quran. Wah oh, itu Pak Adam tuh ngelarang-larang orang Musa Bakoh tilawatil Quran. Bukannya melarang, bukannya saya nggak bilang nggak boleh. Saya cuma bertanya. Bentuk bahasa Quran itu bahasa apa gitu. Bahasa nyanyian kah? Bahasa dukun kah? Atau bahasa percakapan Rasul kah? Yang mana gitu. Kalau bahasa lagu, nyanyian, lebih mengedepankan sentimen melalui alunan musik. Alunan lagunya gitu. Contoh. Lagu sedih tapi joget. Lagu sedih tapi tepuk tangan karena ada yang menang. Itu kan cuma mempermainkan sentimen, sentimen manusia. Itu bahasa nyanyian gitu. Quran itu bukan kata Allah kan wa mahwa bikauli sairin, bukan perkataan penyair, bukan bahasa sair. Juga bukan bahasa dukun Atau perkataan dukun Yang selalu membutuhkan Tafsir ya Juru tafsir Tapi nggak pernah jelas Kalau dukun sudah ngomong Kita manggil seluruh ahli tafsir manapun di dunia Dia nggak pernah jelas apa maksudnya Nah itu bahasa, bahasa dukun Kalau bahasa percakapan Kita lihat buktinya di sini. Nanti model bahasa Quran ini model bahasa percakapan para rasul gitu. Ciri-ciri bahasa percakapan misalnya yang sudah maklum dibuang, tidak disebut lagi gitu. Makna ditentukan oleh intonasi suara. Itu bahasa percakapan itu. Kan sudah sering saya kasih contoh itu. Sogun dilawan. Itu bentuknya perintah larangan kata kalimat berita atau apa itu dengan begini sogun dilawan kalimatnya sama intonasinya berbeda teruslah pulang malam sekalian kamu jadi pelacur gitu itu bentuk kalimatnya apa perintah kan benar nggak tapi dengan intonasi seperti itu menjadi larangan deh maksudnya gitu Nah itu loh bahasa Al-Quran seperti itu nanti. Dia harus pakai intonasi baru jelas. Baru tertentu maknanya itu. Kalau dia sekedar pakai bahasa, bahasa kalimat tata bahasa itu, dia nggak bakal jelas. Itu contoh ya. Sekarang lihat kalimat selanjutnya. Waman tawalla. Fama arsalnaka alaihim hafizon. Tawala itu dari ini ya. Tawala ya tawala, tawalian idomatik an. Gitu. Artinya berpaling dari. Barang siapa yang berpaling. Jadi ini kata kerja apa nih? Bentuknya. KKT kan, ini kan, tawala kan, kata kerja telah, berarti ada subjeknya huwa, huwanya kembali ke man, jadi man itu man mausul, siapa yang berpaling maka maknya itu ma nafi, ya. nah, kan mak itu ada tiga, matanya, ma penafian, penafikan, ada lagi mak penyambung, Ini mak apa nafi menafikan menidakkan tidak gitu maka tidaklah kami mengutusmu menjadi penjaga atas mereka gitu nah, ini ada dua objek di sini objek pertamanya k 
objek keduanya hafizon ya kan tidaklah kami mengutusmu mengutus anda menjadi penjaga atas mereka mereka itu yang mana mantawala jawabnya begitu jadi himnya ini adalah mantawala gitu siapa yang berpaling jadi berpaling dari ini maksudnya berpaling dari bahwa siapa yang menati Rasul maka sesungguhnya menati Allah itu berpaling dari itu maksudnya berarti uangnya itu sebaliknya ya uangnya ya jadi di tafsirnya itu dia dikotom dikotom kalimat lawannya gitu nanti dibilang kalau kalimat lawannya ditafsirkan kalimat berlawanan oh, berarti Quran itu saling berlawanan ber- bertentangan gitu kan bukan begitu maksudnya ini kan penggunaan Quran itu makanya saya juga lagi belajar juga belajar memilih diksi dan narasi yang orang tuh langsung bisa nangkap maksudnya gitu loh itu saya sering banyak kekurangan di situ itu kalimat dikot- dikotomi oh berarti dikotomi itu pengkotak-kotakan atau kalimat pertentangan gitu pertentangan dikotom oh berarti kurangnya saling bertentangan dong bisa begitu tafsirnya itu <laughs> makanya harus disertakan dengan bridge ya bridge bridge itu jembatan jembatan itu penjelasan yang menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu namanya bridge bridging gitu supaya orang itu nggak salah paham itulah repotnya kalau nyampain sesuatu itu saya so, itu udah banyak itu udah bosen saya dari 2010 di debat terus tuh nggak nggak ngerti ngerti susah jadi tapi nggak mau belajar gitu payah jadinya jadi bukan fungsi rasul gitu menjaga mereka yang tawala tadi maksudnya tapi kalau di ayat lain itu Hafizon itu untuk orang mukmin ada, tapi untuk orang kafir itu nggak ada. Yang dimaksud menjaga itu apa? Bisa nanti dibawa afatat mauna anyu minu lakum, kan? Wa ina farikon minhum yes mauna kalam Allah, summa yuharifu nahu mimba di ma akoluhu, wahum yaklamun. Tidak pantas kita atau mukmin bersikap tamak. Ya. Dikit-dikit semua mau dikuasai, terus mau membuat orang lain yang enggak sesuai dengan kita itu ngikut kita gitu. Itu namanya tamak. Tidak pantas kita bersikap tamak. Anyukminu lakum, ya kan? Mereka seperti kalian. Pemahaman mereka seperti pemahaman kalian gitu. Makanya posisikan itu sebagai mutawakilun. Mutawakilun dari wakala ya, wakala yakilu waklan berwakil. Pindah pola tawakala ya tawakalu tawakulan menjadi wakil. Nanti menjadi wakil juga salah paham lagi orang lagi. Wah berarti mutawakilun itu menjadi wakil Allah. Wah Allah punya wakil dong. Berarti Allah itu nggak sanggup berbuat sendiri dong. Waduh. <laughs> Seperti itu lagi nanti tafsirnya. <laughs> Dasar memang kalau mau cari-cari kan ada aja pasti celahnya. <laughs> yang dimaksud menjadi wakil itu. Berbuat atas nama Allah. Gitu maksudnya. Dia tidak ada kepentingan apapun. Hanya memenuhi perintah. begitu. Itu namanya menjadi wakil. Ya kalau dianalogikan di kepolisian, di militer itu, walaupun di orang tua sendiri, kalau dia salah, tangkap-tangkap, proses-proses. Itu kan orang tua, nggak ada urusan orang tua. Saya hanya memenuhi perintah atasan. Begitu tuh namanya mutawakilun. Tapi, tapi subjeknya kan komandan kalau itu kan. Kalau ini kan subjeknya Allah, komandannya. gitu. Bedanya itu aja. Tapi fungsi mutawakilun tuh seperti itu. Jelas ya. Kira-kira 
nyampaian begitu fitnah nggak nanti ya menjadi wakil tuh itu udah saya kasih bridgingnya itu contoh militer gitu kan ada perintah dari komandan menjalankan begini dengan cara begini gini 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 misalnya kan dilaksanakan oh rupanya yang saya mau tindak ini orang tua saya nih gitu kan waduh ini perintahan di atas lagi tetap harus diproses nggak itu tetap kalau dia mutawakilun menjadi wakil gitu itulah mutawakilun itulah bertawakal kalau istilah sekarang kan tuh bertawakal bertawakalah Allah pak tawakal Allah bertawakalah pada Allah gitu artinya hanya berdasarkan karena itu perintah Allah gitu sudah banyak contohnya itu kita makan karena apa apa kita makan kelapar kan berarti kita memenuhi urusan perut berarti komandannya perut kalau kayak gitu seharusnya gimana perintah Allah maka itu kulu wasrobu jadi kita kenapa kamu makan karena lapar berarti perintah atas perut itu eh perintah perut berarti kan berarti Tuhannya perut itu kalau kayak gitu bingung lagi kan orang kan pasti kan jadi lasari kalahunya itu lasari kalahu ini kan menghindari syarikun lahu Ya. Syarikun lahu itu apa? Syarikun lahu. Ini karena nggak ada laknya ya. Jadi kita kembalikan ke bentuk asalnya. Yaitu doma tanwin. Jangan salah paham lagi nanti. nanti, uh di Qurannya kan lah syarika lahu, kalau di sini syarikun lahu, <laughs> nggak ngerti kan banyak nanti orang itu. Jadi biasakan nulis kalau kata tanpa penyebab itu harus marfu ya, rofa gitu, posisi domah bukan baris domah, tapi posisinya domah aja itu. Dia harus begitu, kaidahnya itu, cara penulisan yang benar. dalam hal menulis satu kata gitu banyak ini lapisan itu banyak kalau mau dijabarin dari a sampai z itu tapi kan habis waktu latihannya nanti nggak jadi jadi ini kadang saya bingungnya begitu ngejelasin pakai wawasan masih aja yang salah paham itu tapi saya saya jadikan itu sebagai ujian untuk belajar lebih matang lagi supaya kita bisa menggunakan diksi dan narasi yang tepat gitu loh. Diksi narasinya itu singkat tapi bisa mewakili semua makna dan orang langsung bisa nangkep maksudnya. Itu yang sulit. Syarikun itu apa? Syarikun lahu syarikun. Yang ikut serta Ya kan? Ini jamaknya apa? Surokau. Ya kan? Surokau. Kalau syarika. Eh, biar di sinilah biar enak ya. Syarika. Artinya apa? Turut campur atau ikut serta. Ikut serta <tuh> kalau sirkun sirik sama dengan ke keikut sertaan kalau musrikun musrikun musrik yang mengikut sertakan pindah pola kan 
syarika ya seroku sirkatan syarikun baru yang ikut serta pina pola asroka yusriku isrokan pelakunya musrikun berarti yang mengikut sertakan mengikut sertakan itu beda itu dengan sa dengan nih sa rikun ini apa yang ikut serta ada lagi ini bentuk apa nih masya ra kat bentuk apa nih Ingat ya, mimnya patah. Alternatifnya apa? Masdar. <laughs> apa? Iya, masdar mim itu bisa macam-macam, Pak. Dia hanya bisa dilihat, eh, ngelihatnya itu dari mimnya aja. Kalau mim domah dia sudah pasti tambahan, ya kan? Tapi kalau mim patah pasti tiga ratus pokok, kan begitu? Di kamus nggak ada ini, saya bikin sendiri. <laughs> kalau masalah tapi ada sih masyarakat itu di kamus lupa sih biasa. Kita mas- masyarakatan nggak pakai alif, pakai alif gitu. Yang jelas ini masdar. Masdar itu bisa jadi pelaku juga sama dengan yang ikut serta atau keikut sertaan juga bisa yang ikut serta berarti kalau masyarakat kan sudah menjadi bahasa Indonesia kan yang ikut serta itu ini secara etimologi kan etimologi ini kalau terminologi atau definisi, kayak misalnya masyarakat, eh, kumpulan, pelaku-pelaku yang ikut serta, menjadi kelompok, ya kan? Yang punya kepentingan gitu. Itulah masyarakat. Jadi kalau syarikun lahu, Jadi apa? Syarikun lahu. Mana sih? Oh, ini nggak pakai ini, nggak pakai kurang ya eh sini kan? Ada ya kan sini? Ah, begitu kan? Kurang ya. Nyebutnya benar, cuma nulisnya salah saya itu. Syarikun. Ini juga pakai ini ya. Doma Tanwin Syarikun yang ikut Berarti Kalau <tuh> La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti La syarika lahu Tidak ada Yang ikut serta Baginya Hu-nya itu kemana? Ke Allah Nah ini nih Menghindari Syarikun lahu Ada syarikun lahu ini menghindari atau kalau mau gampang nih yang ikut serta ini adalah partner sama nggak? negara-negara serikat negara-negara berserikat negara-negara ikut serta maksudnya gitu negara-negara penyerta peserta juga bisa jadi partner kan dalam mencipta alam semesta, dalam membuat kebijakan, dalam memberi kepastian hukum, Allah lasari kalahu tidak ada partner begitu maksudnya. Nah ini kalau Rasul punya kebijakan tersendiri, Allah punya kebijakan sendiri, berarti Allah punya partner, bener ya? Bisa nakam nggak itu? <laughs> Bingung. Makanya kali ini kalau masih sebulan dua bulan jangan berani saja. 
Berarti kan itu ini apa perlu ada narasi tapi nggak bisa sih memang artinya untuk mewakili seluruh makna kita memilih diksi atau narasi itu harus yang bisa mewakili tadi itu ya otomatis keluar nanti istilah-istilah atau diksi atau narasi itu yang asing gitu loh. Ya kayak istilah misalnya begini dalam satu kehidupan yang parameternya itu tidak menentu di mana manusia yang satu menilai manusia yang lain berdasarkan objek yang dia amati dia dengar dia lihat manusia yang satu menilai manusia yang lain ya kan berdasarkan manusia yang lain juga si A menilai B berdasarkan C si C menilai B berdasarkan D terus begitu gitu bisa tangkap maksudnya deh. saya menilai Pajat Miko berdasarkan apa yang disampaikan dari Pak Aan misalnya kan gitu Terus, terus begitu. Sama aja kayak katanya, ya. Apa? Seperti kayak gitu lagi. Iya, itu kalimat yang panjang seperti itu diwakili oleh satu kata. Apa katanya itu? Bisa subjektivisme, bisa demokrasi. Demokrasi kan seperti itu. Dia demokrasi itu pendek aja. Substansinya, intinya adalah kebebasan berekspresi, kebebasan menilai, kebebasan berdasarkan objek yang tidak menentu ukurannya. Tapi kan kepanjangan kan? Panjang kan? Nah, Quran itu seperti itu. Katanya itu cuma segitu. Cuman penjabarannya itu sebenarnya ayat-ayat itu banyak luas. Nah, itu dituang dalam bahasa Indonesia. Sama seperti itu. Cari bahasa Indonesia yang bisa mewakili, kalau bisa tuh seluruh makna gitu. Seluruh makna atau seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Apa kata atau dik, apa diksinya atau apa narasinya itu. Yang singkat bisa mewakili semua. Yang bisa merepresentasikan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Gak cukup pakai bahasa Indonesia berarti. Demokrasi itu bahasa Inggris. Maka kita harus sebenarnya ini partner bahasa Inggris kan maknanya itu bukan sekedar yang ikut serta jadi luas mencakup banyak hal gitu kalau partner itu nah itulah syarikun bisa tokohnya bisa kebijakannya juga mencakup di situ dia sebagai partner itu nah itu itu namanya kekurangan bahasa Indonesia untuk mewakili bahasa Al-Quran namanya begitu makanya terus aja di disimak nanti gak lama-lama ngerti yang dikatakan cerdas itu kan nanti kita bisa menjelaskan dengan cara yang lain tapi tetap merepresentasikan makna dalam Quran itu sendiri begitu itu baru ukuran cerdas dari sini ada pertanyaan enggak Sebelum beralih ke latihan, ini nih, ini nih, yang perlu bisa dibedain ini. Kat, asal katanya sama, tiga huruf pokok, sin, ro, kaf, <tuh> bisa diekspor de, menjadi berbagai kata ya. Tiga huruf pokoknya sama, sin, ro, kaf. keunikan bahasa Al-Quran tuh begitu satu kata itu bisa dipecah minimal eh, kalau dipecah ke 10 dari tasib 10 itu kan 
kalau ke bawah tasnya 14 namanya kan itu pemecahan kata satu kata menjadi 14 kata dan 10 kata ada pertanyaan nggak pak kalau nggak ada kita beralih ke latihan ya ini tadi sudah kita